আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছো তো কৃষি প্রশ্ন ব্যাংক সলভ সিরিজে তোমাকে আবারো স্বাগতম তো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কনিক আমরা কনিকে মূলত তিনটা বিষয় হচ্ছে আলোচনা করব এক হচ্ছে পরাবৃত্ত উপবৃত্ত এবং হচ্ছে অধিবৃত্ত এই টপিক থেকে তোমাদের যে প্রশ্নগুলো আসে মোটামুটি ম্যাক্সিমামই সূত্র নির্ভর এখানে আমি প্রশ্নগুলো অ্যানালাইসিস করে দেখলাম যে খুব বেশি কঠিন কোনো প্রশ্ন হয় না তো তোমরা যদি একটু বইয়ের বেসিক ধারণাগুলো রেখে মানে রাখো তাহলে মোটামুটি যে প্রশ্নগুলো আসে সেই প্রশ্নগুলো সলভ করার সক্ষমতা তোমাদের আসে তো চলো আমরা শুরু করি এখানে মোটামুটি আমি দেখলাম ছাব্বিশ থেকে আঠাশটা প্রশ্ন উদ্ভাসের কৃষ্টি প্রশ্ন ব্যাংকে দেওয়া আছে আমি সেই সব প্রশ্নগুলো নিয়েই মোটামুটি আলোচনা করার ট্রাই করব ওকে তো চলো আমরা শুরু করি আমাদের প্রথম প্রশ্ন যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ইকাল টু জিরো পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র নিচের কোনটি সেটা বের করো তো দেখো আমরা প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই যে পরাবৃত্তের ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে সেই ইকুয়েশনটাকে স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনের সাথে কম্পেয়ার করার ট্রাই করবো তার মানে এই ইকুয়েশনটাকে স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনের মতো করে লিখবো তো ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল টু এটা লেখা যায় হচ্ছে টু বাই ফাইভ ইন্টু এক্স তো ভাই পরাবৃত্তের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন হচ্ছে দুইটা আছে একটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর এ এক্স আর একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর এ ওয়াই তাহলে এটাকে ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর এ এক্সের সাথে তুলনা করতে হবে তাহলে তার জন্য যেটা তুমি করবা সেটা হচ্ছে এটাকে এইভাবে লেখো ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর এখানে গুণ দাও তারপরে আবার কি করবা এই যে এইটার সাথে আবার ফোরটা ভাগ করে দাও তাহলে আলটিমেটলি ফোর যে তুমি গুণ করছো তার ইফেক্টে নালিফাই হয়ে যাবে ওকে তো তারপরে দেখো এটাকে তুমি লিখতে পারবা ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর ইন্টু ওয়ান বাই টেন ইন্টু এক্স দেখো ভাই এখানে তাহলে এর ভ্যালু হচ্ছে আমার ওয়ান বাই টেন তো পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র মানে ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর এ এক্স এই আকৃতির পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এ কমা জিরো যদি ভাই উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এ কমা জিরো হয় তাহলে এখানে উপ এ এর ভ্যালু কত ওয়ান বাই টেন তাহলে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে ওয়ান বাই টেন কমা জিরো তাহলে দেখো আমার অপশান যেটা আছে সে অপশানটা হচ্ছে সি না সি নাম্বার অপশান তাহলে সি নাম্বার হচ্ছে আমার অ্যান্সার ওকে তোমার পরের অঙ্কটা চলে যাই দেখো পরের অঙ্কটা হচ্ছে এরকম যে ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস বি রেখাটি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন এক্স পরাবৃত্তের স্পর্শ হলে বিয়ের মান কত তো দেখো খেয়াল করো এই অঙ্কটা করার জন্য প্রথমে আমার একটু এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানতে হবে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা কেমন খেয়াল করে দেখো ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে এরকম যদি ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি সরল রেখা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স পরাবৃত্তের স্পর্শক হয় আবারও ভালো মতো খেয়াল করো ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি সরল রেখা এই সরল রেখাটা যদি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স এই পরাবৃত্তের একটা স্পর্শক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে যেই কন্ডিশানটা তোমার মেনে চললে স্পর্শক হবে সেই কন্ডিশানটা হচ্ছে সি ইকুয়াল টু এ বাই এম তার মানে সি ইকুয়াল টু যদি এ বাই এম হয় এই কন্ডিশানে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি সরল রেখাটি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স এই পরাবৃত্তের একটা স্পর্শক হবে তাহলে এখানে বলছে প্রশ্নটা বলছে ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস বি রেখাটি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন এক্স পরাবৃত্তের স্পর্শক হলে বি এর মান কত দেখো ভাই আমার সরলেখা ইকুয়েশন দেওয়া আছে হচ্ছে টু এক্স প্লাস বি সরলেখা ইকুয়েশন যদি এরকম দেওয়া থাকে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এম ইকুয়াল টু টু আর সি এর ভ্যালু হচ্ছে বি আর এই যে পরাবৃত্তের ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এই পরাবৃত্তের ইকুয়েশনটাকে আমরা একটু একটা কাজ করি এটাকে একটু সুন্দর মতো সাজায় লেখা ট্রাই করি মানে স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনের সাথে তুলনা করার জন্য যা দরকার ফোর ইন্টু ফোর ইন্টু এক্স তার মানে এর ভ্যালু কত ভাই এখানে এর ভ্যালু হচ্ছে আমার ফোর আমি জানি যে কোন এক এই যে এই সরল লেখাটা মানে এই সরল লেখাটা যদি এই পরাবৃত্ত স্পর্শক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমি লিখতে পারবো সি ইকুয়াল টু এ বাই এম এখানে সি এর ভ্যালু হচ্ছে বি আর এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর আর এম এর ভ্যালু হচ্ছে টু তাহলে এইখান থেকে তুমি বি এর যে ভ্যালুটা পাবা সেই ভ্যালুটা হচ্ছে টু বি এর ভ্যালু যদি টু হয় তাহলে ওই সরল লেখাটা এই পরাবৃত্তের স্পর্শক হবে এটা হচ্ছে অপশান টু মানে বি আচ্ছা তারপরে খেয়াল করে দেখো তিন নম্বর বলছে একটি উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্ব ক্ষুদ্র অক্ষের অর্ধেক উপবৃত্তটির উৎকেন্দ্রিকতা কত সেটা বের করতে হবে আমাকে এখন খেয়াল করে দেখো আমরা যদি ধরি একটা উপবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান এখানে আমি যদি ধরে নেই এ ইজ গেটার বি
আর ভাই যদি এটা বড় হয় তাহলে ক্ষুদ্রাক্ষর দৈর্ঘ্য হবে বা ক্ষুদ্রাক্ষটা কি হবে ক্ষুদ্রাক্ষ তোমার যেটা হবে ভালোমতো খেয়াল করে দেখো এই ক্ষুদ্রাক্ষটা হবে টু বি এখন বলছে উপকান্ডিক লম্বের দৈর্ঘ্য টু বি স্কোয়ার বাই এ এইটা যদি ক্ষুদ্রাক্ষের অর্ধেক হয় তাহলে ক্ষুদ্রাক্ষ যদি টু বি হয় তাহলে ক্ষুদ্রাক্ষের অর্ধেক হচ্ছে বি তাহলে এইখান থেকে দুই পাঁচ থেকে বি বি কেটে দাও তাহলে এখান থেকে তুমি লিখতে পারবা বি বাই এ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই টু আর এইখান থেকে তুমি লিখতে পারবা বি স্কোয়ার ডিভাইডেড এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এখানে দেখো এ যেহেতু বড় তাহলে উৎকেন্দ্রিকতা হবে আমরা উৎকেন্দ্রিকতা সূত্র কি জানি ওয়ান মাইনাস ছোট যেটা তার স্কোয়ার ডিভাইডেড বড় যেটা তার স্কোয়ার এখন খেয়াল করে দেখো তো বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ভ্যালু আমি জানি তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর তার বিয়োগ করলে আসবে থ্রি বাই ফোর তার মানে অ্যান্সার হবে রুট থ্রি বাই টু এটা অ্যান্সার হবে রুট থ্রি বাই টু যেটা কিনা অপশান সিতে আসে তাহলে এই তিনের অ্যান্সার হবে রুট থ্রি বাই টু ওকে তারপরে খেয়াল করে দেখো আমার চার নাম্বার যে প্রশ্নটা সেই চার নাম্বার প্রশ্নে বলছে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড ডি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড ফাইভ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান উপবৃত্তটি সিক্স বাই সিক্স কোমা ফোর বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে এর উৎকেন্দ্রিকতা কত তো এখন এই সর এই যে বক্ররেখা বা এই যে উপবৃত্তের যে সমীকরণটা এইটা যদি এই বিন্দু দিয়ে গমন করে তাহলে এই বিন্দু দিয়ে অবশ্যই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই হবে তো চলো আমরা স্যাটিসফাই করি তাহলে সিক্সের উপরে স্কোয়ার ডিভাইডেড ডি এর উপরে স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ফোরের উপরে স্কোয়ার ডিভাইডেড হচ্ছে ফাইভের উপরে স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে ক্যালকুলেট যদি করো তাহলে যে ভ্যালুটা তোমার আসবে সেটা হচ্ছে এইরকম যে থার্টি সিক্স ডিভাইডেড ডি স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন ডিভাইডেড টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান এখান থেকে তুমি থার্টি সিক্স ডিভাইডেড ডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু লিখতে পারবা ওয়ান মাইনাস সিক্সটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এখানে যদি বিয়োগ করে দাও তাহলে তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে থার্টি সিক্স বাই ডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস সিক্সটিন মানে কি নাইন বাই টোয়েন্টি ফাইভ ওকে আচ্ছা তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো এইখান থেকে আমার ডি স্কোয়ারের ভ্যালু আছে আসতেছে হচ্ছে থার্টি সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড নাইন দ্যাট মিস হচ্ছে এটা দিয়ে এটা কাটাকাটি করলে হান্ড্রেড হান্ড্রেডকে যদি রুট করা হয় ডি এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে আমার টেন তো আমি এখানে ডি এর ভ্যালু কত পাইলাম ডি এর ভ্যালু পাইলাম হচ্ছে টেন তো দেখো ডি এর ভ্যালু ডিটাই আলটিমেটলি কি ভাই এ না সাধারণ ইকুয়েশন বা স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনের তুলনা করলে ডিটাই আসলে কি এ তাহলে এর ভ্যালু কত বলো তো টেন আর বি এর ভ্যালু এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে ফাইভ তাহলে যেহেতু এখানে এ বড় ভালো মতো খেয়াল করে দেখো এ যেহেতু বড় তাহলে এখানে উৎকেন্দ্রিকতা সমীকরণ হবে ই ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট অফ ওয়ান মাইনাস ছোটের উপরে স্কোয়ার ডিভাইডেড বড়র উপরে স্কোয়ার তাহলে এইখানে এখন ভ্যালু যদি বসায় দাও ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড হান্ড্রেড তাহলে এখন বিয়োগ করলে যেটা আসবে এটা আমি বিয়োগ যদি একটু উপরে করি তাহলে দেখো বিয়োগটা করলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এরকম এখানে টান দেই তাহলে ই ইকুয়াল টু হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ বাই হান্ড্রেড তার মানে হচ্ছে পঁচিশ এই সেভেন্টি ফাইভ বাই হান্ড্রেড তার মানে হচ্ছে পঁচিশ বা মানে পঁচিশ দিয়ে কাটাকাটি করলে তিন বাই চার এটা কাটাকাটি করলে হবে রুট থ্রি বাই টু তাহলে এটা অ্যান্সারও হবে কি রুট থ্রি বাই টু যেটা কিনা অপশান একে আসে আচ্ছা তারপরে আমরা পাঁচ নাম্বার প্রবলেমে চলে যাই আমাদের পাঁচ নাম্বার প্রবলেম যেটা বলছে দেখো আমার পরাবৃত্তের একটা ইকুয়েশান দেওয়া আছে সেই পরাবৃত্তের ইকুয়েশান থেকে আমার পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু বের করতে হবে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে অঙ্কগুলো করছি পরাবৃত্তের সেই পরাবৃত্তের অঙ্কগুলাতে একটু খেয়াল করে দেখো পরাবৃত্তের অঙ্কগুলাতে আমার কি ছিল শীর্ষ বিন্দু জিরো কোমা জিরো বিন্দুতে ছিল এই যে পরাবৃত্তের সাধারণ ইকুয়েশান যখন কি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই অথবা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স এই পরাবৃত্তগুলার আমার শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে জিরো কোমা জিরো বিন্দুতে এই পরাবৃত্তগুলার শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে জিরো কোমা জিরো বিন্দুতে কিন্তু দেখো এই ইকুয়েশানটা দেখো এই ইকুয়েশানটা একটু ডিফারেন্ট তাহলে এই ইকুয়েশানটা আমাকে কি করতে হবে একটু মডিফাই করে নিতে হবে দেখো ইকুয়েশানটা এইরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স আমি এক্সগুলো এক পাশে নিব আর ওয়াইগুলো আর এক পাশে নিব ওকে তাহলে এখন দেখো এটাকে আমি লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস এটা স্কোয়ার ফর্মে লিখবো তাহলে টু ইন্টু এক্স ইন্টু টু তাহলে আমার ফোর মিলে যাচ্ছে তাহলে এখানে কি টু এর উপরে স্কোয়ার আমি যেহেতু এখন বাম পাশে চার যোগ করছি ডান পাশে আমাকে কি করতে হবে চার যোগ করতে হবে তাহলে আমি এখানে যোগ করলাম তাহলে এইখানে মেটাকে লিখতে পারি এক্স প্লাস টু তার উপরে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্
वाई बै टू मैं स्टैंडार्ड फर्मे लेखा ट्राई करते ये जस्ट स्टैंडार्ड फर्मे लेखा ट्राई करते एन खेल कर देखो ये लिखते पर रकम कर एक्स प्लस टू होल स्कोर इक्ुअल टू हे फोर इंटू माइनस हाफ इंटू वाई माइनस टू तो आशा कर बुझते पर देखो यबित्त आसले एक्स स्कोर इक्ुअल टू फोर ए वाइर साथ मिले ना ये आसले एटार मिले जो एक्स माइनस आलफा होल स्कोर इक्ुअल टू हे फोर इंटू ए इंटू वाई माइनस बीटा ये इक्ुएशन साथ मिले तेल एख खाल देखो ये इक्ुएशन साथ मिले से क्षेत्र में शीर्षबिंदु हो आलफा कमा बीटा शीर्षबिंदु कि आलफा कमा बीटा तेल एखे हमारे ये कंडिशन यक्ुएशनगो जो आस तक हमें शीर्षबिंदु इक्ुअल टू लिखते पर ख्याल करो हमें एखे शीर्षबिंदु लिखते पर शीर्षबिंदु इक्ुअल टू लिखते पर हे आलफा कमा बीटा तेल भाई देखो हमें जो कि करी यहीटा के जिरो बनाए दी और ये जिरो बनाए दी भलो मत खेल करो तेल शीर्षबिंदु पे जा प्लस टू इक्ुअल टू जो जिरो बसाई तेल एक्सर जो भैलूटा पा सेटाई हो आलफा और वाई माइनस टू इक्ुअल टू जो जिरो बसा एखान वायर जो भैलूट पा सेटाई हमारे बीटा तेल शीर्षबिंदु एखे माइनस टू कमा टू ये अंकटी एक ट्रिकी छो जरा बुझा तर तो खूब ही सहज और जरा बुझबा ना तक टू बोटा देखे नहींवा और तपर जो ना बोझ को विषय तो अवश्य भिडियोते कमेंट कर जाना हमें इनशाला ट्राई करब तुम्हारे शेखान ओके तरह ख्याल कर देखो हमारे ये प्रब्लेम देवा प्रब्लेम हे यकम से ख्याल करो हमारे प्रब्लेम देवा आई प्रब्लेम हे एस एक ठीटा कमा बी टैंड ठीटा बिंदुर संचार पथ नीचे को देखो हमारे देवा आखने जो देवा आज एक्स इक्ुअल टू ए सेक ठीटा लिखते इक्ुअल टू हम एक्स बेक स्कोर थीटा इक्ुअल टू लिखते एक्स स्कोर डिवाइडेड ए स्कोर आर एखे देवा वाईक जो स्थानाक देवे वाईक्ल टू लिखते पर टैन थीटा यान टैन थीटा इक्ुअल टू लिखते पर हे वाई बी यहन टैन स्कोर थीटा इक्ुअल टू लिखते पर हे वाई स्कोर डिवाइडेड बी स्कोर एख देखो भाई आप जी सेक स्कोर थीटा माइनस टैन स्कोर थीटा इक्ुअल टू वन तेल एक क्ज करो तो इक्ुएशन के जो तुम नम्बर वन धरो इक्ुएशन के जो नम्बर टू धरो जेहतु सेक स्कोर थीटा माइनस टैन स्कोर थीटा इक्ुअल टू वन तेल एक क्ज करी एक वियोग दुई कर पाई एक वियोग दुई कर ले पा कि सेक स्कोर थीटा माइनस टैन स्कोर थीटा टैन स्कोर थीटा इक्ुअल टू हे एक्स स्कोर डिवाइडेड ए स्कोर माइनस वाई स्कोर डिवाइडेड बी स्कोर तेल ये लिखते परि एक्स स्कोर डिवाइडेड ए स्कोर माइनस वाई स्कोर डिवाइडेड बी स्कोर इक्ुअल टू वन ये क्योंकि एक अधिवृत्तर इक्ुएशन तेल संचारपथर संचारपट्ट क्यों ये संचारपट्ट एक अधिवृत्त ख्याल कर देखो तुम्हारे परीक्षा और आसते परे हमें एकटू देखान ट्राई करी तुम्हारा आशा करी बुझते तो परीक्षा तुम्हारे जो आसते परे एट यम हम ना आसते परे कि आसते परे देखो हमारे तो परीक्षा ए रकम करो आसते परे जो धरो परीक्षा प्रश्न आस रकम जे तुम्हार धरो टू सेक ठीटा कमा धरो थ्री टैन ठीटा ये बिंदुर संचार पथे समीकरण निर्णय करो तो से क्षेत्र में देखो जेहतु देखा जो एस एक ठीटा बी टैन ठीटा यह रकम जो आकार थे अवश्य से बोल तो एक अधिवृत्तर इक्ुएशन तो चोख बंद कर जो क्षेत्र करवा एक्स डिवाइडेड एर भैलू बसा दे एक्स स्कोर डिवाइडेड के टूर उपर स्कोर करवा माइनस वाइ स्कोर पड़ार पर यह बर पर स्कोर कर देवा इक्ल टू वन देखो प्रथम जो देखो एस एक ठीटा कमा बी टैन ठीटा आसचे एट मान हो कि कार संचारपथ समीकरण अधिवृत्त संचारपथ समीकरण तेल जो अधिवृत्त संचारपथ समीकरण तुम्हें बेर करते तुम प्रथम जो काज करवा से हे एक्स स्कोर डिवाइडेड एर उपर स्कोर मैं दर उपर स्कोर और वाइ स्कोर डिवाइडेड बर उपर स्कोर तरह मैंने कि तीन उपर स्कोर इक्ल टू वन क्योंकि परीक्षा प्रश्न क्योंकि ये आसते परे ठीक है तो बी केयरफुल जो प्रश्नगुल्लो धरो एक प्रश्नगू आसते वहीगू के एक मैं घुराए पेचाय दी दीते तो तुम्हारा जो कन्फ्यूज ना हो प्रश्नगू जो घुराए पेचाय दी पारो जरा आसले घुराए पेचाय दी करते आसले चान्स पाए चान्स कारा पाए ना जरा शुदुम्र मुखस्त कर चले जाए धरो खूब बेसि मुखस्त करते घुराए पेचाय दी पे ना तरा आसले चान्स पाए तो जरा एक पढ़वा एक स्मार्टलि पढ़वा जाते एम भाव जो एक घुराए अंकगू जगह करते अंकगू जो घुराए पेचाय दे जाते तुम अंकगू पारो ओके 
তো এখন আসো আমরা সাত নাম্বার প্রবলেমটা সলভ করব সাত নাম্বার প্রবলেমটা একটু ট্রিকি আসলে খুব বেশি কঠিন না বাট একটু ট্রিকি তো সাত নাম্বার প্রবলেমে দেখো এইটা আসলে কি আমার ইকুয়েশান দেওয়া আছে হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার আমি বলছিলাম এক্স এরগুলো এক পাশে রাখবো আর বাকিগুলো আর এক পাশে রাখবো ধরো আমি ফোর ওয়াই তো এই ফাইভটাকে এই পাশে পার করে দিতে পারো বা এই পাশে মানে বাম পাশেও রাখতে পারো এটা ডাজন ম্যাটার ঠিক আছে তুমি যে এই পাশে রাখো না কেন নেক্সট এক পাশে রাখবা ওয়াই এক পাশে রাখবা দেখো এখানে একটা থ্রি কমন নেওয়া যেতে পারে থ্রি কমন নিলে আসে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স আর এখানে আসে ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ আপাতত আমরা এই ওয়াইয়ের পোরফানটা কোনো চেঞ্জ করব না তাহলে এখানে থাক এটাকে স্কোয়ার ফর্মে লেখো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান দেখো প্লাস ওয়ান করা মানে কি যেহেতু তিন কমন আকার আছে তার মানে তিন যোগ করা এই বাম পাশে তিন যোগ করা মানে কি ডান পাশে আমাকে তিন যোগ করতে হবে তাহলে এটা আসবে ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ প্লাস থ্রি তাহলে এইখান থেকে ভাই দেখো এইটাকে আমি যদি এইভাবে লিখি এক্স প্লাস ওয়ান তার উপরে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর কমন নিলে ওয়াই প্লাস টু এখন দেখো আমি তো এক্সের সহক রাখতে পারবো না আমার পরাবৃত্তের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন কি এক্স এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই তার মানে হচ্ছে এক্সের সহক রাখা যাবে না তাহলে কি করবা এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি দ্যাট মিন্স ফোর ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু ওয়াই প্লাস এখন খেয়াল করো ভাইয়া দেখো আমরা পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যের ইকুয়েশনটা আমরা কি জানি পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যের ইকুয়েশনটা আমরা জানি হচ্ছে ফোর এ দেখো এর সামনে মডুলাস দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এর ভ্যালু যদি নেগেটিভও আসে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কিন্তু পজিটিভ আসবে তার মানে এখানে ফোর নিবা আর এর ভ্যালু কোনটা ভাইয়া বলো তো আমার এখানে এর ভ্যালুটা হচ্ছে এই যে এই ভদ্রলোকটা তাহলে এখন কি করবা এখানে এর ভ্যালুটা বসাই দিব ওয়ান বাই থ্রি দ্যাট মিন্স হচ্ছে ফোর বাই থ্রি আমার উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি তারপরে খেয়াল করো আট নাম্বার আট নাম্বারটা বলছে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস টু প্যারাবোলা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইট এক্স যেহেতু ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইট এক্স অবশ্যই এটা একটা প্যারাবোলা সরি আমি আসলে ভুল বুঝে ফেললাম বলছে যদি সরল লেখা ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস টু প্যারাবোলা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল এইট এক্সকে স্পর্শ করে তবে এম এর মান কত ভাই দেখো আমি এই সরল লেখাকে এইভাবে লেখা ট্রাই করি ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে এম এক্স প্লাস টু আর এই প্যারাবোলাকে একটু স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে লেখা ট্রাই করি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু টু ইন্টু এক্স তাহলে ভাই এখানে খেয়াল করার ট্রাই করো তাহলে এখানে দেখো সি এর ভ্যালু কত এখান থেকে সি এর ভ্যালু হচ্ছে টু আর এম এর ভ্যালু তো এখানে এমই কারণ এম এর ভ্যালু তো দেওয়া নাই আর এর ভ্যালু এখানে পাইছো কত টু এই যে এই ভদ্রলোক হচ্ছে এ তাহলে আমি জানি যে এই আকৃতির সরল রেখা এই আকৃতির পরাবৃত্তকে স্পর্শ করার শর্তটা হচ্ছে সি ইকুয়াল টু এ বাই এম তাহলে এখন ভাই মান বসায় দাও সি এর ভ্যালু হচ্ছে টু এই যে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি ঠিক আছে তাহলে এই সি এর ভ্যালু টু এর ভ্যালু টু আর এম এর ভ্যালু কত জানি না তাহলে এখান থেকে এম এর ভ্যালু আমি পাবো হচ্ছে ক্যালকুলেট করলে ওয়ান তাহলে এম এর ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তাহলেই শুধুমাত্র ওই সরল লেখাটা এই পরাবৃত্তকে স্পর্শ করবে ওকে তারপরে আসো আমরা নয় নাম্বারটা দেখার ট্রাই করি নয় নাম্বারটা কি বলছে দেখো নয় নাম্বারটা একদম ইজি একটা প্রশ্ন যে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে উৎকেন্দ্রিকতা দেখে তোমাকে বুঝতে হবে এটা আসলে কোন ধরনের তোমার সঞ্চারপথ এখন খেয়াল করে দেখে কোন ধরনের সঞ্চারপথ এটা তোমাকে বুঝতে হবে এখন এখানে একটু দেখো তো যে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে ওয়ান বাই রুট টু আচ্ছা আমি এখন আগে তোমাদের শেখাই ঠিক আছে এই উৎকেন্দ্রিকতা ই দিয়ে প্রকাশ করতেছে ঠিক আছে এই উৎকেন্দ্রিকতা ই ইকুয়াল টু যদি ওয়ান হয় তাহলে সর্বপ্রথম যেটা মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে সঞ্চারপথটা হবে হচ্ছে পরাবৃত্ত ই ইকুয়াল টু যদি ওয়ান হয় সঞ্চারপথটা হবে পরাবৃত্ত ই যদি লেস দেন ওয়ান হয় তাহলে সেই সঞ্চারপথটা হবে হচ্ছে উপবৃত্ত আমার ই যদি গ্রেটার দেন ওয়ান হয় মানে একের থেকে বড় হয় তাহলে সেই সঞ্চারপথটা হবে হচ্ছে অধিবৃত্ত আর যদি ইটা জিরো হয় তাহলে সেই সঞ্চারপথটা হবে হচ্ছে আমার বৃত্ত ওকে এখন দেখো ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই রুট টু তাহলে ভাইয়া তোমাদের এইখানে কয়েকটা জিনিস তোমাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে রুট টু এর মান কি রুট থ্রি এর মান কি আমার কিন্তু এগুলো মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে নইলে কিন্তু ঝামেলায় পুরো পরীক্ষায় যেহেতু আমাদের ক্যালকুলেটার নেই তো রুট টু এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান এটা আমরা আগে অনেকেই জানি আবার রুট থ্রি থ্রি এর যদি ভ্যালু বের করি আর রুট থ্রি এর ভ্যালু হবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি এইগুলো আসলে জানা থাকা দরকার যেহেতু ক্যালকুলেটার নাই এগুলোর মান আসলে জানার দরকার তো ওয়
আমার এগারো নাম্বার বলছে এগারো নাম্বার বলছে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু জিরো পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্ব এবং নিয়ামক রেখার মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব নিচের কোনটি সেটা বের করতে বলছে ওকে তো আমরা একটা কাজ করি এই পরাবৃত্তকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে আসার ট্রাই করি আমার পরাবৃত্তটা আছে হচ্ছে এরকম ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর এক্স তাহলে এটাকে আমি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে যদি লিখি তাহলে এটা আসবে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স তাহলে এখানে এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এর ভ্যালু যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে এই পরাবৃত্তটা কেমন হবে দেখতে এই পরাবৃত্তটা দেখতে হবে ঠিক এমন ঠিক আছে কারণ যেহেতু মাইনাস আছে প্লাস হলে কি হইতো এইদিকে হইতো তাহলে এখন দেখো আমরা পরাবৃত্তের উপকেন উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বের করবো আমরা প্রথমে কি করব উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বের করবো তাহলে দেখো আমরা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক জানি কি ভাই আমরা জানি উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা প্রথমে বের করার ট্রাই করব সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কি উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ কমা জিরো তাহলে সেটা হবে কি মাইনাস ওয়ান কমা জিরো এখন দেখো আমার নিয়ামক রেখা হচ্ছে এইটা ধরো আমি ধরলাম এটা নিয়ামক রেখা তাহলে নিয়ামক রেখার এই যে দেখো পাদবিন্দু স্থানাঙ্ক আছে একটা নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু স্থানাঙ্কটা হচ্ছে এরকম দেখো নিয়ামক রেখার পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক সেটা হবে মাইনাস এ কমা জিরো দ্যাট মিন্স এটা স্থানাঙ্ক হবে কি বলতো ওয়ান কমা জিরো দেখো ভাই এখন উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক রেখার মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব মানে কি এই যে এইটুকু দূরত্বটা বোঝাচ্ছে তাহলে এখন দেখো এই স্থানা এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক আমি জানি এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা জিরো আর এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক আমি জানি এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক হচ্ছে কি আমার ওয়ান কমা জিরো তাহলে এখন এই দুইটা পয়েন্টের দূরত্ব বের করতে পারবো সেই দূরত্ব যদি ডি হয় তাহলে সেটা হবে এরকম মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তার উপরে হোল স্কোয়ার প্লাস জিরোর উপরে স্কোয়ার দ্যাট মিন্স হচ্ছে টুর উপরে স্কোয়ার আর স্কোয়ারের রুট কেটে গেলে থাকে কি বলতো টু তাহলে মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে হচ্ছে আমার দুই একক ওকে তাহলে আমার যদি দুই একক হয় তারপরে ভালো মতো খেয়াল করে দেখো আমরা পরবর্তী প্রশ্নটাতে চলে যাই পরবর্তী প্রশ্ন দেখো আমার বলছে একটা অধিবৃত্ত দেওয়া আছে এবং অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে দেখো আমরা অধিবৃত্তের সমীকরণটা দেখি আমার অধিবৃত্তের সমীকরণটা কেমন দেওয়া আছে অধিবৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এইরকম এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড থ্রির উপরে স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড টুর উপরে স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ এর ভ্যালুটা হচ্ছে থ্রি আর বি এর ভ্যালু হচ্ছে আমার টু তার মানে হচ্ছে এ ইজ গেটার বি এ ইজ গেটার যদি বি হয় তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হবে আমার টু এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বি এটা হবে আমার উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এটা যদি আমার উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হয় তাহলে দেখো আমি মান বসায় দেই টু ইন্টু থ্রির উপরে স্কোয়ার ডিভাইডেড বি এর ভ্যালু কত বি এর ভ্যালু হচ্ছে টু তাহলে এখানে কি পাচ্ছ দেখো নয় দু তিনের উপর স্কোয়ার করলে কত আসে আমার নয় আসে আর নয়ের সাথে দুই গুণ করলে কি আসে সরি আমি ভুল লিখছি সরি আমি এখানে ভুল লিখছি বিয়ের জায়গায় এ বসাই দিছি তাহলে এখন যে কাজটা করব দেখো বি স্কোয়ার মানে কত ভাই এখানে বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু এর উপরে স্কোয়ার আর এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু হচ্ছে আমার থ্রি এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি তাহলে এখানে কি ফোর ইন্টু টু মানে এইট এইট ডিভাইডেড থ্রি তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হবে আমার এইট বাই থ্রি তো আনফর্চুনেটলি এখানে এইট বাই থ্রি অপশানে নেই তার মানে এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে আমার ব্ল্যাঙ্ক তাহলে এটার অ্যান্সারটা লিখে রাখো এটার অ্যান্সার হবে এইট বাই থ্রি ওকে তারপর আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে আসি দেখো পরের অঙ্কটাতে যেটা বলতে চাইছে সেটা হচ্ছে কোনো উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্ব এবং বৃহদাক্ষের মানে উপকেন্দ্রিক লম্ব এর বৃহদাক্ষের অর্ধেক হলে উৎকেন্দ্রিকতা কত দেখো আমি আবারও বলতেছি এটা আসলে সমীকরণ বিবেচনা করার দরকার না আমি জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য করতেছি ধরো একটা পরাবৃত্তের ইকুয়েশন দেওয়া সরি উপবৃত্তের ইকুয়েশন দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এখন যদি এখানে আমার এ ইজ গেটার বি হয় তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যটা হবে টু বি স্কোয়ার বাই এ আর বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে টু এ এখন বৃহদাক্ষের অর্ধেক যদি হয় তাহলে টু এর অর্ধেক কত ভাই শুধু এ তাহলে এইখান থেকে দেখো তুমি বি স্কোয়ার বি টু বি স্কোয়ার ইকোয়াল টু পাচ্ছ এ স্কোয়ার এখান থেকে তুমি বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ারের একটা ভ্যালু পাচ্ছ সেই এস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে হাফ আর আমরা জানি উৎকেন্দ্রিকতা ই ইকোয়াল টু 
মানে উপবৃত্তের ক্ষেত্রে উৎকেন্দ্রিকত ই ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ছোটোটা তার উপরে স্কোয়ার ডিভাইডেড বড়টা তার উপরে স্কোয়ার তো বি স্কোয়ার বি স্কোয়ারের ভ্যালু কত পাইছো হাফ পাইছো ওয়ান মাইনাস হাফ তাহলে বিয়োগ করলে হাফই আসে হাফকে আবার রুট করলে ওয়ান বাই রুট টু আসে তো এটার অ্যান্সার হবে ডি ওয়ান বাই রুট টু তো তারপর আসে চোদ্দো নাম্বারটা আমার চোদ্দ নাম্বারে বলছে এক্স এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড সিক্সটিন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড নাইন ইকুয়াল টু ওয়ান উপবৃত্তের দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো আমার এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড হচ্ছে ফোরের উপরে স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড হচ্ছে থ্রির উপরে স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান আমরা জানি উপবৃত্তর ক্ষেত্রফল দেখো আমরা উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল কি জানি উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল এটা সমান আমরা কি জানি যেটা জানি সেটা হচ্ছে পাই এবি তাহলে এখানে দেখো ইকুয়েশনটা খেয়াল করো আমরা এর ভ্যালু লিখতে পারি থ্রি আর বি এর ভ্যালু লিখতে পারি হচ্ছে সরি এর ভ্যালুটা লিখতে পারি হচ্ছে ফোর আর বি এর ভ্যালুটা লিখতে পারি হচ্ছে থ্রি তাহলে মান বসায় দাও পাই ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি যেটা আমি ক্যালকুলেট করলে পাবো টুয়েলভ পাই তাহলে এটার অ্যান্সার হবে ডি টুয়েলভ পাই কোনো নাম্বারটা দেখো এটা আসলে ইকুয়েশনটা একটু দেখার ট্রাই করো ভালো মতো এই ইকুয়েশনটা কখনোই কি হবে না পরাবৃত্ত বা উপবৃত্ত বা অধিবৃত্ত হবে না কেন পরাবৃত্ত বা উপবৃত্ত হবে না খেয়াল করে দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার দুইটার কি আছে বলতো আমার দুইটারই হচ্ছে সহক সমান আছে যেহেতু দুইটার সহকই সমান আছে তাহলে তুমি যেটা করতে বলতে পারো সেটা হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা একটা বৃত্ত দেখো কেমনের বৃত্ত আমি তোমাকে দেখাই আমি এক্স স্কোয়ারের সহক এবং ওয়াই স্কোয়ারের সহকটা ওয়ান মানে ফোর কমন নেই এখানে কী পাবা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এইটাকে তুমি আরও স্পেসিফিকলি লিখতে পারো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর এটাকে আরও সুন্দর করে সাজায় যদি লিখতে চাও তাহলে লিখতে পারবা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু তার উপরে স্কোয়ার দেখো তো কোনো একটা বৃত্ত তার কেন্দ্র যদি জিরো কমা জিরো বিন্দু তো হয় তার ইকুয়েশনটা কেমন হয় এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার এটা কেমন বৃত্তের সমীকরণ যদি কোনো একটা বৃত্তের কেন্দ্র জিরো কমা জিরো বিন্দু তো হয় তাহলে এমন একটা বৃত্তের সমীকরণ তাহলে এই বৃত্তটার আমার ব্যাসার্ধ কত আমার এই ভদ্রলোক বৃত্তটার ব্যাসার্ধ হবে হচ্ছে আমার হাফ কারণ এখানে এই ইকুয়েশনের সাথে তুলনা করলে আর ইকুয়াল টু পাচ্ছি আমি হাফ এখন বলছে তারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের কেন্দ্র থেকে পরিধির উপর দূরত্ব কত দেখো একটা বৃত্ত যদি তুমি দাগানোর ট্রাই করো ভালো মতো খেয়াল করো তুমি ধরো একটা কি করলা বৃত্ত আঁকানোর ট্রাই করবা ওকে তো ধরো আমি একটা বৃত্ত আঁকানোর ট্রাই করতেছি সরি এটা কি আসলো তাই না আচ্ছা আমরা বৃত্ত আঁকানো যদি সাধারণভাবে আঁকানোর ট্রাই করি দেখো এটা একটা বৃত্ত ঠিক আছে আমি ধরলাম এটা একটা বৃত্ত তাহলে এটা ধরো বৃত্তের কেন্দ্র বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে তার ব্যাসার্ত তাহলে এখানে ব্যাসার্ধর ভ্যালু পাইছো কত হাফ তাহলে এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে হাফ মানে কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ তারপরে ষোলো নাম্বার দেখো আমার ষোলো নাম্বার বলছে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান অধিবৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত দেখো আমার যদি কোনো একটা অধিবৃত্ত এরকম আকারে থাকে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এই অধিবৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে জিরো কমা জিরো বিন্দুতে এই অধিবৃত্তের কেন্দ্র কোথায় বলো তো জিরো কমা জিরো বিন্দুতে ধরো যদি আমার কি হয় এটা এটা বড় হয় তাহলে এই যে এইখানে হবে জিরো কমা জিরো বিন্দু এখানে কি হবে জিরো কমা জিরো বিন্দু ঠিক আছে আর এই অধিবৃত্তটা যদি এইরকম করে সাজানো হয় এক্স মাইনাস আলফা হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড হচ্ছে বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এই যে আকারের অধিবৃত্তটা আছে এইটার আবার তোমার কেন্দ্র হবে আলফা কমা বিটা এটার কেন্দ্র হবে কি বলো তো আলফা কমা বিটা একইভাবে ধরো একটা পরাবি উপবৃত্ত যদি কল্পনা করি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এই উপবৃত্তটার কেন্দ্র হবে জিরো কমা জিরো বিন্দুতে এটার কেন্দ্র হবে কোথায় জিরো কমা জিরো বিন্দুতে কিন্তু যখনই তুমি কি করবা এক্স মাইনাস আলফা হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড এ স্কোয়ার মাইনাস সরি প্লাস ওয়াই মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এ আকারের কোনো একটা উপবৃত্ত দেখবা তখন এটার কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে আলফা কমা বিটা এটার কেন্দ্র হবে আলফা কমা বিটা তো বি কেয়ারফুল তোমরা যেন ভুল না করো কোনোভাবেই পরীক্ষায় আসতেই পারে যে কোনোটা তোমরা একটু কেয়ারফুল এই জিনিসগুলো একটু দেখবা
একটু সাহস দেই বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে কৃষিতে যে ম্যাথগুলো আসে এই ম্যাথগুলো আহামরি কোনো কঠিন ম্যাথ আসে না তোমরা যদি একটু কেয়ারফুলি মানে প্রশ্ন ব্যাংকটা ভালো মতো সলভ করো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ বছরের প্রশ্ন ভালো মতো সলভ করো তাহলে আমার মনে হয় যে ম্যাথে বিশের মধ্যে পনেরো বা ষোলো পাওয়া কোনো ব্যাপারই না যদি একটু ভালো মতো আর আমি অলরেডি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে আমি কৃষি যতগুলো ম্যাথের ইয়েটা আছে তোমাদের সিলেবাস মানে সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত যে চ্যাপ্টারগুলো আছে আমি মোটামুটি সবগুলোরই কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করে দেওয়ার ট্রাই করব পঁচিশ তারিখে বা ছাব্বিশ তারিখের মধ্যে যদি আমি সুস্থ থাকি আর কি আচ্ছা তো তোমরা যদি এই ভিডিওগুলো ভালো মতো দেখো এবং যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ বছরের প্রশ্নগুলো একটু সলভ করে যাও তাহলে দেখবা যে তোমরা কিন্তু কমন পেয়ে যাবা এবং একটু মাথা ঠান্ডা করে পরীক্ষা যদি দাও তাহলে দেখবা হচ্ছিল তোমরা অবশ্যই মানে ধরো চান্স পাবা কিন্তু তোমরা যে কাজটা করো তোমাদের চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরাই হচ্ছে তোমরা কি করো পুরো চ্যাপ্টার ঠিক মতো না করে এখান থেকে একখান চা ওইখান থেকে একটু এখান থেকে একটু পড়াশোনা করার ট্রাই করো এরকম না করে তোমরা যে কোনো একটা বই নিবা ধরো অনেকে নেটওয়ার্কের বইটা পড়ো আমি বলবো না নেটওয়ার্কের বই খারাপ নেটওয়ার্ক বই যথেষ্ট ভালো তোমার নেটওয়ার্কের বইটাও কি করতে পারো পুরো তোমার সলভ করতে পারো ওইটা সলভ করলে অনেক দূর আগায় যাবে তোমাদের ওইটা সলভ করো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ বছরের প্রশ্ন সলভ করো দ্যাট সেন আপ ভাই এর চেয়ে বেশি কিছু লাগে না প্রশ্নগুলো আমি যা সলভ করে দেখলাম বা অ্যানালাইসিস করে দেখলাম খুব বেশি কঠিন কোনো প্রশ্ন হয় না ঠিক আছে তো যারা মেডিকেল প্রিপারেশন নিছিলা মেডিকেল প্রিপারেশন নিয়ে যারা এখন কৃষির প্রিপারেশন মানে পরীক্ষা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছো হয়তো সামহাও মেডিকেল হয় নাই তো তাদের ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নাই ঠিক আছে তোমরা যারা এসএসসি ভালো মতো পড়ছো ফাঁকি দাও নাই তাদের জন্য কৃষি ম্যাথ একদম পানির মতো সহজ আর আমি তো আসি আমার প্রশ্নগুলো আমার ভিডিওগুলো তোমরা দেখবা কোশ্চেন ব্যাংকে কোনো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবা আমি সলভ করে দেওয়ার ট্রাই করবো ইনশাল্লাহ তো চলো আমরা পরবর্তীতে আবার শুরু করি তো সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে যদি শুরু করি আমরা সতেরো নাম্বার দিয়ে শুরু করবো দেখো সতেরো নাম্বার প্রশ্নটাতে একটু ঝামেলা আছে তোমরা এই যে ভুলটা করবা কোন জায়গায় আমি একটু তোমাদেরকে ধরাই দিই দেখো সরল লেখা হচ্ছে ওয়াই ইকো টু এম এক্স প্লাস সি বা ওয়াই ইকো টু এম এক্স প্লাস ওয়ান যেটা এই ওয়াই ইকো টু এম এক্স প্লাস সি আকারের একটা সরল লেখা আর এই পরাবৃত্ত হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই সামথিং এক টাইপের একটা পরাবৃত্ত দেখো আমরা প্রথমে যে শর্টকাটটা শিখছি সি ইকুয়াল টু এ বাই এম এই শর্টকাটটা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করা যাবে না কেন অ্যাপ্লাই করা যাবে না ভাই দেখো একটু চিন্তা করলেই দেখো তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবা না এই শর্টকাটে আমি কখন অ্যাপ্লাই করছিলাম যে আমার সরল আমার পরাবৃত্ত ছিল ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স এবং আমার সরল লেখা ছিল ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি সেই কন্ডিশানে স্পর্শ করার শর্ত ছিল সি ইকুয়াল টু এ বাই এম কিন্তু এইখানে কিন্তু সেই শর্ত অ্যাপ্লাই করা যাবে না কেন অ্যাপ্লাই করা যাবে না দেখো এই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি তার মানে এটা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই টাইপের একটা পরাবৃত্ত এটা তাহলে এইখানে কিন্তু সি ইকুয়াল টু এ বাই এম তোমরা অনেকেই অ্যাপ্লাই করে আসো এবং তারপর তোমাদেরকে সাকসেসফুলি অঙ্কটা ভুল হয়ে যায় তো তোমরা এখন একটু ভালো মতো শেখো যদি এই রকম থাকে এক্স স্কোয়ার আকৃতির একটা পরাবৃত্ত থাকে ঠিক আছে তার স্পর্শক যদি একটা সরল লেখা দেওয়া থাকে কোন শর্তে স্পর্শক হবে বা এম এর মান কত হলে স্পর্শক হবে এই কন্ডিশন করার জন্য তুমি এইটা শর্টকাট নিয়ম না করে একদম কি করবা বেসিক যে নিয়মটা সে বেসিক নিয়মটা তুমি করবা তাহলে বেসিক নিয়মটা কি প্রথমে পরাবৃত্ত সমীকরণটা লিখবা ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি তারপরে কি করবে সরল লেখার যে ওয়ায়ার যে ভ্যালুটা আছে সেই ওয়ায়ার ভ্যালুটা এখানে বসাও ওয়ার ভ্যালুটা বসালে কি আসবে এই ওয়ার ভ্যালু আসবে এম এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি তাহলে এখানে কী করবা তুমি একটা দীঘাত সমীকরণ পাবা এক্স স্কোয়ার মাইনাস এম এক্স তারপরে হচ্ছে প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো এখন যেহেতু তুমি কি করছো এই বক্ররেখা যে বক্ররেখার সমীকরণ বা পরাবৃত্তের সমীকরণে যেহেতু তুমি সরল লেখার ওয়ার ভ্যালুটা বসাই দিস এখন যদি এই সরল লেখাটা এই পরাবৃত্ত বা এই বক্ররেখার একটা স্পর্শক হয় তাহলে এই যে দীঘাত সমীকরণটা তুমি পাইছো সেই দীঘাত সমী দেখো এই যে দীঘাত সমীকরণটা তুমি পাইছো সেই দীঘাত সমীকরণ নিশ্চয়কের মানটা কত হইতে হবে শূন্য হইতে হবে তো ভাই নিশ্চয়কের মান কি ছিল বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি নাম মনে রেখে এইভাবে মনে রাখবা এই এক্স এর সহক তার মানে কি মাইনাস এম তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স স্কোয়ারের সহক তার মানে কি ওয়ান ইন্টু সি এ মান কত টু যেহেতু বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ইকুয়াল টু জিরো হবে স্পর্শক হওয়ার জন্য তাহলে এখানে জিরো বসায় দাও এইখান থেকে এম এ স্কোয়ারের ভ্যালু পাবা হচ্ছে এইট দ্যাট মিন্স এম ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস রুট এইট তার মানে হচ্ছে প্লাস মাইনাস টু
এই সরল এই সঞ্চার পথ যদি এই বিন্দুগামী হয় খেয়াল করে দেখো আমার এই যে সঞ্চার পথটা দেওয়া আছে এই সঞ্চার পথটা যদি আমার এই বিন্দুগামী হয় তাহলে এই বিন্দু দিয়ে সমীকরণটা কি করবে স্যাটিসফাই করবে তো চলো একটু স্যাটিসফাই করাই দিই তাহলে কি এটা আসবে ওয়ানের উপরে কিউব মাইনাস পি ইন্টু এক্সের ভ্যালু কত ওয়ান না ওয়ানের উপর স্কোয়ার ওয়ার ভ্যালু ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ানের উপরে হচ্ছে স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো দেখো এখান থেকে তুমি পাবা ওয়ান মাইনাস পি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে তুমি পি এর ভ্যালু পাবা হচ্ছে টু তাহলে এখান থেকে দেখো অপশানটা বি পি এর ভ্যালু হচ্ছে টু আবার খেয়াল করে দেখো আমার আসছে পরাবৃত্তের স্পর্শক হওয়ার শর্ত দেখো এখানে পরাবৃত্ত কি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স আর সরলেখার সমীকরণ কি ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এইখানে স্পর্শ করার মানে স্পর্শ করার শর্ত কি স্পর্শ করার শর্ত অবশ্যই সি ইকুয়াল টু এ বাই এম অ্যাপ্লাই করা যাবে ঠিক আছে দেখো আমি সরলেখা ইকুয়েশনটা লিখি ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস টু তাহলে এখান থেকে আমি এম এর ভ্যালু পাবো হচ্ছে টু আর সি এর ভ্যালু হচ্ছে টু আর আমার এই পরাবৃত্তের দেখো এর ভ্যালুটা আমি জানি না এই এর ভ্যালুটাকে বের করে তারপর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যটা আমি বের করব কারণ আমি জানি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে ফোর এ তাহলে দেখো ভাই এখান থেকে সি এর ভ্যালুটা বসাই দাও সি এর ভ্যালু হচ্ছে টু এর ভ্যালুটা আমি জানি না আর এম এর ভ্যালুটাও টু তাহলে এইখান থেকে আমি এর ভ্যালু পাচ্ছি ফোর তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ফোর এ তার মানে ফোর ইন্টু ফোর তাহলে এই উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য পাওয়া হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে দেখো এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে আমার সিক্সটিন ওকে তারপরে দেখো এখানে একটা পোলার সমীক মানে পোলার একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই পোলার সমীকরণটাকে কার্তেশীয় সমীকরণে কনভার্ট করতে হবে খেয়াল করে দেখো আমরা এই কার্তেশীয় স্থানক এবং পোলার স্থানকের মধ্যে সম্পর্ক আমরা একদম কি করতেছি সরল লেখার যে চ্যাপ্টারটা ছিল সেই চ্যাপ্টার থেকে শিখে আসছি তারপর জটিল সংখ্যাতেও শিখছি তোমাদের জটিল সংখ্যা যদিও সিলেবাসে ছিল না তার মানে কি সরল লেখায় তোমরা শিখে আসছো তাহলে এক্স ইকোয়াল টু আমরা কী জানি আর কস থিটা জানি আবার ওয়াই ইকোয়াল টু আমি কী জানি আর সাইন থিটা জানি ওকে তাহলে এইখান থেকে দেখো আমি কস থিটার ভ্যালু বের করতে পারি কি এখান থেকে কস থিটার ভ্যালু লেখা যায় এক্স ডিভাইডেড আর আর এইখান থেকে আমি সাইন থিটার ভ্যালু যেটা বের করতে পারি সেটা হচ্ছে ওয়াই ডিভাইডেড আর আমার সমীকরণটা কী দেওয়া ছিল একটু লেখা ট্রাই করো আর ইকুয়াল টু ফোর এ কোসেক থিটা ইন্টু কট থিটা আমি এটা ভাঙ্গাই যদি দিই তাহলে আর এর ভ্যালু পাবো ফোর এ কোসেক থিটা মানে কি ওয়ান ডিভাইডেড সাইন থিটা আর এইটা হচ্ছে কস থিটা ডিভাইডেড হচ্ছে সাইন থিটা এখন মান বসায় দাও দেখো এখানে আর ইকুয়াল টু ফোর এ কস থিটার ভ্যালু কি কস থিটার ভ্যালু হচ্ছে এক্স বাই আর নিচে কি সাইন সাইন গুণ করলে সাইন স্কোয়ার থিটা তার মানে ওয়াই বাই আর তার উপরে হোল স্কোয়ার একটা কাজ করো এখন এটাকে সলভ করো আর ইকুয়াল টু আসে ফোর এ এক্স বাই আর ইন্টু এটা উপরে দিলে উল্টায় যাবে আর স্কোয়ার ডিভাইডেড ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এইখান থেকে দেখো আমি কাটাকাটি যদি করি তাহলে সেইখানে এই যে এইখান থেকে একটা আর এখান থেকে একটা আর কাটা যাবে এই আর আর এই আর ভ্যানিশ হয়ে যাবে তাহলে এইখান থেকে ওয়াই স্কোয়ার এখানে ওয়ান গুণ করলে কী আসে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স তাহলে ইকুয়েশনটা পাইছো ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স তাহলে সঞ্চার পথটা কী বলতো একটা প্যারাবোলা এই সঞ্চার পথটা হচ্ছে একটা প্যারাবোলা অনেক সময় বলতে পারে যে এই পোলার সমীকরণটির একটা সঞ্চার পথ এখন বলছে এই সঞ্চার পথটি কী নির্দেশ করতে মানে ভালো ধরো এই প্রশ্নটা এরকম করে দিল আর ইকুয়াল টু ফোর এ কস্ট কসেক থিটা কট থিটা পোলার সমীকরণটি একটা সঞ্চার পথ নির্দেশ করে সঞ্চার পথটি তোমার কি নিচে অপশান দেওয়া থাকলো উপবৃত্ত অধিবৃত্ত বৃত্ত পরাবৃত্ত তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইকুয়েশান বের করে তোমাকে দেখতে হবে এটা আসলে পরাবৃত্ত কি না বা উপবৃত্ত কি না যেহেতু পরাবৃত্ত পাচ্ছ তার মানে চোখ বন্ধ করে কী বসাই দিবা সঞ্চার পথটিকে একটি পরাবৃত্ত তারপরে খেয়াল করে দেখো এখানে বলছে ই লেস দেন ওয়ান হলে চলমান বিন্দুর সঞ্চার পথটি কী হবে আমি আগেই বলে দিছি ভাই যদি কোনো সঞ্চার পথের যদি উৎকেন্দ্রিকতা একের থেকে ছোট হয় তারা চোখ বন্ধ করে সেটা কী দিবা উপবৃত্ত বানাই দিবা এই যেখানে দিয়ে দিবা উপবৃত্ত তাহলে এটা অ্যান্সার হচ্ছে আমার উপবৃত্ত এটা করার আয়ের দরকার নেই আচ্ছা তারপরে খেয়াল করো আমরা পরেরটা করব আমাদের যে পরেরটা দেওয়া আছে সেটা একটু দেখার ট্রাই করি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু কী দেওয়া আছে ফোর এক্স প্লাস ফোর ওকে তো খেয়াল করো আমার এই ছাব্বিশ নম্বর প্রবলেমটা যেটা দেওয়া আছে আমি একটু লেখা ট্রাই করি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখানে ফোর কমন নাও ফোর কমন নিলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এটাকে আমি এভাবে সাদা লিখতে পারি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান দেখো এই পরাবৃত্তের
y square equal to 4 into 1 into a x टा क्या मी लिखते पारी बारो हाथेर x a x टा क्या मी की लिखते पारी बारो हाथेर x लिखते पारी माने capital x दे प्रकाश कुत्ते पारी देखो उपो केंद्र माने की बोलो तो भाई उपो केंद्र माने होते हैं a comma zero तो ये कौन देखो x से ये टकी तो ये capital x equal to a और y जो तो y टा की small इखने तो y equal to लिख बाकी zero तो capital x से जगह की लिख बा x plus one लिख बा और a भेलो को तो one और y भेलो को तो zero तो ये खान थे के क्या लगो रे देखो ताले x से भेलो को तो बाबा zero पावा y भेलो को तो बाबा zero पावा तार माने ये ऊपर केंद्र हो बे zero comma zero किंतु देखो ऑप्शन है हमारे zero comma zero नहीं ताले इट आंसर टेक टू लिखे नाउ इटा पूरी ख्याल जो दिया आशे तो खून तार आंसर टा बहुत थक बना तो खून आंसर ठीक करे दिए दीपे इटा आशो आंसर होते हैं जीरो कोमा जीरो तार पर एक हेल करे देखो आमर एक है ने बोल से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड फोर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड टेन इक्वल टू वन होले ऊपर केंद्र टी ऊपर केंद्र मान ऊपर बीतेर ऊपर উপবৃত্তের উপকেন্দ্র আমাকে বের করতে বলছে তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে একটু সাদা লেখা ট্রাই করি x স্কয়ার ডিভাইডেড 2 এর উপরে স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ডিভাইডেড √10 এর উপরে স্কয়ার দেখো ভাই এইটা এইখান থেকে তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার √10 ইজ গ্রেটার হচ্ছে 2 তার মানে কি এখানে আমি বলতে পারি b ইজ গ্রেটার a যদি b ইজ গ্রেটার a হয় তাহলে উপবৃত্তের স্থানাঙ্ক কি হবে উপবৃত্তের স্থানাঙ্ক হবে 0, প্লাস মাইনাস b e এটা হবে আমার হচ্ছে উপবৃত্তের স্থানাঙ্ক সরি এটা হচ্ছে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক তাহলে দেখো আমি এখানে b এর ভ্যালুটা জানি b এর ভ্যালুটা √10 জানি কিন্তু e এর ভ্যালুটা আমি জানি না তাহলে e এর ভ্যালু কত হবে 1 ছোট এখানে ছোট কে বলো তো এটা ছোট তাহলে ছোটর উপরে স্কয়ার ডিভাইডেড বড়র উপরে স্কয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে 1 a square air value को तो भाई air value होते हैं two तार माने कि a square value four और b square value को तो ten तार माने होते हैं ten minus four माने six divided ten तार माने होते हैं root three by five लेकिन स्थानांक कोटा होगे कि देखो स्थानांक कोटा होगे ये रुकों zero comma plus minus एक ने b air value होते हैं root ten air value होते हैं root three by root five तो लेकिन root five और root ten काटा काटी को लो थाके कि root two तो ये root ये देखो ये टाके अमित जो काटा काटी कोरी तले टा थाक बे की बोलो तो root two तले root two और root three गुन कोले root six तले ये टा आंसर लिखते पार बा zero comma plus minus root six देखो तो कतो नंबर ऑप्शन है आसे ये जे d नंबर ऑप्शन है आसे ये टा होती है हमारो ये ऊपर बीतेर ऊपर केंद्रो तार पर आठ नंबर ये टा हमारो होते शेष प्रश्नो ये कॉनिक्स equal to 1 এই উপবৃত্তটির ক্ষুদ্রাক্ষ বের করো তাহলে এখানে খেয়াল করো এটাকে এইভাবে লেখা যায় না এটাকে লেখা যায় x স্কয়ার ডিভাইডেড 4 এর উপরে স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ডিভাইডেড 3 এর উপরে স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 এখানে a এর ভ্যালু হচ্ছে 4 আর b এর ভ্যালু হচ্ছে 3 তার মানে a ইজ গ্রেটার b a ইজ গ্রেটার কি b তাহলে এখন উপবৃত্তটির ক্ষুদ্রাক্ষ ক্ষুদ্রাক্ষ মানে কি হবে ভাই 2b হবে তাহলে 2b এর ভ্যালু কত 2 3 लेटर आंसर हो बे होते हैं आमर सिक्स ओके तो मोटा मोटी अमी तो हमारे जो तो गले प्रश्नों पे चिलम उद्भाषे प्रश्नों बैंक के अमी जिधर रेफरेंस बुक इसे भी यूज़ करते से अमी पहलम दिन थे के बोलते सी तो 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 गले अमी तो हमारे सॉल्व करानो ट्राई करते सी तार पोरो जुदी के वो कोनो पर्सनली प्रॉब्लम फेस करो যে আমি যে অঙ্কগুলো তোমাদের করাই আমার কিন্তু ক্যালকুলেশনে ভুল হতেই পারে তার কারণ হচ্ছে আমিও মানুষ ঠিক আছে তো তোমরা যখন অঙ্ক করবা সেই অঙ্কগুলো একটু হাতে ক্যালকুলেট করার ট্রাই করবা ঠিক আছে আমি তো এখানে ক্যালকুলেশন করতেছি আমারও তো ভুল হইতে পারে তো তোমরা অবশ্যই ক্যালকুলেশনটা হাতে করার ট্রাই করবা যদি ধরো এমন কোন অঙ্ক হয় যে আমি ক্যালকুলেশন মিস্টেক করছি তাহলে অবশ্যই একটু কমেন্টে জানাই দিবা যাতে করে পরবর্তীতে সবাই কি করে নিতে পারে এটা ঠিক করে নিতে পারে ঠিক আছে আর অবশ্যই তোমরা ফিডব্যাক দিবা তোমাদের ফিডব্যাক আমাকে ইন্সপায়ার করবে আশা করি তোমরা ভালো থাকো ভালো মতো পড়াশোনা করো আল্লাহ হাফেজ